సరే మన అందరి సమస్యల్లో ఈ తుమ్మలపల్లి రామచంద్రయ్య గారి పుట్టినరోజు వేడుక జరుగుతుంది హ్యాపీ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ రామ్ సత్యనారాయణ గారు హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మీడియా వారికి ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చేసి అందరికీ ఒకసారి నమస్కారం అండి నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పటికి నాకు సపోర్ట్ చేసి నా వెనకాల ఉన్న వ్యక్తి మా ముందు నుంచి మా కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని జేడి లక్ష్మణ్ గారు వచ్చి మా సినిమా క్లాప్ కొట్టినందుకు ముందుగా ఆయన ధన్యవాదాలు అలాగే ఫిలిం ఛాంబర్లో ప్రొడ్యూస్ కౌన్సిల్లో మాకు ఇప్పుడు అండగా ఉండే మా దాబోయ్ ప్రసాద్ గారు మా ప్రసాద్ కుమార్ గారికి అలాగే వి వినాయక్ గారు ఆయన సొంత తమ్ముళ్ళని చూసుకుంటూ ఏ చిన్న కార్యక్రమం వచ్చి నన్ను అభినందించి ఆశీర్వించే వ్యక్తి వి వినాయక్ గారు అలాగే విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన ఎంత గొప్ప రైటర్ అయినా నేను ఏ చిన్న కార్యక్రమం అనిపించినా తప్పనిసరిగా వచ్చి నన్ను ఆశీర్వించే విజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అలాగే మా రాయల్ నేశ్వరరావు గారికి వంశీ రామరాజు గారికి ధర్మారావు గారికి అందరికీ పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు ఈవేళ ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఊపిరి కింది పెట్టామండి నరసింహనంది అనే డైరెక్టర్తో ఇంత ముందు నేను జాతీయ రహదారిలో సినిమా తీశాను జనరల్గా ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా లవర్స్లో ఉంటారు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత గ్యారంటీగా కొట్టుకుంటారు ఏదో అభిప్రాయ భేదాలు లేకపోతే నాకు లోడ్ చేశాడు తప్పు చేశాడు ఎక్కువ చేశాడు అంటారు అలాంటి చిన్న ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా నరసింహనంది గారిని కలిసి జాతీయ రహదారి సినిమా తీస్తే అది అనేకమైన అవార్డులు వచ్చింది ఆ సినిమాని నేను టార్గెట్ అవార్డు తీశాను ఆ అవార్డ్స్ అన్ని కూడా నాకు రావడం జరిగింది మొన్న ఈ మధ్య జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అవార్డు ఇస్తే నేను చూడడం జరిగింది అటువంటి మంచి డైరెక్టర్తో మళ్ళీ వెంటనే ఇంకో సినిమా తెద్దామని ఈ సినిమా ఇవాళ అనౌన్స్ చేసాం యాక్చువల్గా దీంట్లో టెక్నీషియన్లో హీరో హీరోయిన్స్ అని ఎవరైనా కూడా మా డైరెక్టర్ చెప్తాడు నాకు డైరెక్టర్కు ఉన్న అనుబంధంతో ఈ సినిమాని మా జేడీ లక్ష్మణ గారి చేతి మీద క్లాప్ కొట్టించాలన్న సంకల్పంతో ఈ సినిమాని ఇవాళ స్టార్ట్ చేసాం అందులో నా పుట్టినరోజు కాబట్టి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది ఈవేళ జూన్ నేను సెప్టెంబర్ లో రెండు వేల మూడులో ఇండస్ట్రీకి వచ్చా ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నన్ను తొక్కిసింది ఏదో ఎవరంటే మా కళ్యాణ్ గారు ఎందుకంటే నువ్వు సినిమా తీయద్దు మా ఆఫీస్లో ఉండు అని నేర్చుకో తర్వాత సినిమా తీయదు కానీ నన్ను ఆరు నెలల సంవత్సరం దాకా సినిమా తీయలేదు తర్వాత ఆయన నేను ఎదిరించి బయటకు వచ్చి రెండు వేల నాలుగులో సినిమా తీశాను అప్పుడు తీస్తే కష్టాలండి ఎందుకు కళ్యాణ్ గారిని తొక్కిసాడు అంటే మా తమ్ముడు పాడైపోతాడు డబ్బు పోగొడతాడు అని చెప్పేసి నన్ను ఆపేడైనా నేను ఆయన ఎదిరించి బయటకు వచ్చి డబ్బు అంతా పోగొట్టుకుని మళ్ళీ నేను ఈవేళ ఈ స్థితిలో ఉన్నట్టు కదా కారణం మాత్రం మా కళ్యాణ్ గారు అని సవినీయంగా తెలిసింది ఎందుకంటే ఎవ్రీ సక్సెస్ మ్యాన్ బిహైండ్ వన్ లీడీ అంటారు కాదు నా తెలిసింది వాళ్ళ వరకు నాకు సక్సెస్ వెనకాల ఉంది మా కళ్యాణ్ గారు ఈవేళ శాంపుల్లో కానీ కౌన్సిల్లో కానీ ఇలా ఉన్నా అంటే దానికి కారణం మా కళ్యాణ్ గారితో పాటు మా దామోదర్ ప్రసాద్ గారు అలాగే మా ప్రసన్న కుమార్ గారు నాకు కుడి చేయడం చేయాలి ఉన్నారని చెప్పి సవినీయంగా తెలియజేస్తున్నా ఏదైనా జేడీ లక్ష్మణ్ గారి చేతి మీదుగా తీసుకుంటూ అనేది నాకు ఒక చాలా గొప్ప ఫీలింగ్ ఉంది ఆ ఫీలింగ్ తోటే నేను ఈవేళ ఆయన పిలవడం జరిగింది ఆయన కూడా మంచి మనసుతో వచ్చారు అంతకుముందు వంశీ రామరాజు గారు నాకు అవార్డు ఇస్తానంటే అవార్డు చాలా మంది ఇస్తున్నారు సార్ దానివల్ల అవార్డు పెద్ద ఉపయోగం లేదేమో అంటే ఒక జేడీ లక్ష్మణ్ గారి చేతి మీద ఇస్తేనే నేను అవార్డు తీసుకుంటాను సార్ దానికి ఒక గౌరవం ఉంటుంది అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు జేడీ లక్ష్మణ్ గారి చేతి మీదుగా వంశీ రామరాజు గారు నాకు అవార్డు ఇప్పించారు ఎన్ని జీవితంలో మరుపురాని మైలురాలికి నిలిచిపోతాయి నేను ఎన్ని సినిమాలు తీశాను ఎన్ని క్లాఫ్ తీశానే కాదు సినిమాని సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేశాను మాత్రం గర్వంగా సగర్వంగా చెప్తున్నాను నేను తీసే సినిమా క్లాఫ్ వచ్చిందో కానీ నేను క్లాఫ్ అవ్వను అని ఒక నినాదం మా ఆర్జీ గారు నేర్పారు దాన్ని నేను ఫాలో అవుతున్నాను నాకు ఈ కార్యక్రమాలు వచ్చినందుకు చాలా మాటలు ఉంది కానీ ఎక్కువ మాట్లాడితే ఓవర్ యాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి మన్నించి మరి కోరుతూ నేను జేడీ లక్ష్మణ్ గారికి మా కళ్యాణ్ గారికి దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి ప్రసన్న గారికి అలాగే మా రాయలనేశ్వర గారికి వంశీ రామరాజు గారికి అందరికీ సిగ్గుతో తల ఉంచుకుని ధన్యవాదాలు
मंडे मॉर्निंग जगह के चैम्बर की कौन सी डेरी वाला कौन लगा लिया बोलता है और मैं रात के टाइम में पूरा बेटी वाली काम पोट सक पंतल की प्रचार करना माँ एक लेशन आएं जाए माला माँ तो मुड़ राम सच ना रहना जन्मदिन कानून का मैं अंदर बोला सुबह कांस्टेबल के लिए जस्ट ना नोच ना देखो मुझे लगा राम सच्चा ना नट्टल सिमा इंडस्ट्री की उच्चे वाला की एक रुंडे कस्टा ले दो थिली जिप्पे दाने की प्रोड्यूसर काउंसिल ने चे वो का सिस्टम स्टार्ट किया जाऊँ स्टार्ट जेस थे वाल मामा नडियर ये वाले मीर सिनमा दी सेट अपड़ गोड़ा इलान्टे क्लास लुपी के राय और करना बाबू न माँ को क्लास लुप फेंक लिया तो गाने मैं हूँ क्लास लुप लेक्स को ने उच्च हूँ अनेंटे इन दिन अंडे तनो रियल स्टेट लो जो चढ़ो माँ चुप गांडे इधे प्रांगणाओं लो दर्गी नि� असल मुंडू उड़ दूड़ करो, अंते माँ को उपयोग पढ़ी नहीं नंटे मेरे डायरेक्शन डिपार्टमेंट लो उन्टा माला बिगिनिंग टू ये इट समस्या लो एक कड़ा ना ही एक कड़ा कॉल्स नहीं एवे दंगा फिनिशेस कॉल प्रोड्यूसर ने दी निर्च करनो बजट लो सिर्मा दी टो माने जलागो निर्च करनो आई दोनों रुपए तो स्टार्ट � Today, Dev Sri Prasad said that Dev Sri Prasad was in my room. He was in my hotel room and he was in my hotel room. That's why I was in my hotel room. But he was in my hotel room. But he was in my hotel room. 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 नो कंपटीबल का वो ना वाले दानी, खानी तन नेट्स को लोकटे, तन तीसे सिनेमा, अरे कोटर पायला, रुड़ कोटला, लहर डेवलपर शुल्ले आस्थनाडा ले आता है इधर कोटलो जास्थनाडो, तन एक्सपीरियंस ही जैसे डंटे रोपाई भौकुंडा नैन बैठ बाटला में ला, नैन तन कदे जब पे नैन में यार भी मोड़ सि� Yang baik mood sinema lalu, eros gorda, nenu release rosu. Ara national sinema agoh leh pote beri world uci. I sinema n bodan esko ni rondo rondo panchayat ini jesi sinema release jesi peristiwa ke erosu rala. Dan nenu follow vali, dan nenu orang kerin salani, atau ni potu berti. Nenipte, not pada hari sinema, bundu rosu, not pada hari sinema dah kah gorda. Alagai tanu bundu keledu. Ram Sachra na guruin cepal lagi kelantan tu, wkti industri kawal ya ni dah ni ki. Cakala mandi kajian no cakala jaiso, cakala mandi produser ni cakala jaiso ni jatuh teror. Naa kante, wanda retli itu gua, china nirmata lagi, atau nusa high jas tu nanti. Basic gua face tu cello apala, speed beri pun je si, tension jatuh kelam. कहाँ ने अतर कितनी टेंशन हो ना प्रति वक्कर नहीं सेटिस्फाई चाहिए तो नहीं था पन्ने चुकने थे आधे आतंक से डाम लेट अंधे क्या था ना नहीं को आयरा रोगियाल तो बंदा ले डब्बू डब्बू पहनते ना वो वो हो ना वो पंद्रह कोट लगा वाले रोनंदर कोट लगा वाले तीन चेसे कैरेक्टर गया तो माँ घंटे मैं Mano, na orang kaitnya ni nota pelawa tu, ini rosu nenu, na pelalu, blood and butter everything is cinema. Ah cinema walne, ah cinema tu apa ini, cewa dalam tu ni, ah stage itu skala kelia. Khabatip, baju pun nanti orang tu ini cinema industry ki, manusia ni ali, ini cinema pelawa surprise ya orang ki, yang tu kan tu cie cie, mana mundu itu skala kelia ni tu, mana guru guru, rasanya orang orang ni pin dah deh, ayam bodoh bodoh. Kelal ke cahala mandan pun taruh dasaran orang orang stage ki, oh oh punye, mandal kotlu, gal kotlu, kelal ke cahala, ni ni cahala. 
ఆయన వందల మంది వేల మంది మనసుల్లో ఆ మనసులు దోచుకొని ఆ ప్రేమని ఇచ్చేలేడు ఆ ప్రేమ మీద మీరు వాడుకొని మీరు డెవలప్ అవ్వండి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అయిన నేను అలాగే నాతో పాటు వస్తూ అక్కడికి లింక్ అయిపోయి రామ సత్యనారాయణ నాకంటే బాగా టచ్ అయిపోయాడు మా గురువు గారితో కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన యొక్క గురువు నాకు తండ్రి అదే తేడా బట్ ఈరోజు ఎందుకు ఆయన తలుసుకోవాలంటే ఇతను ఎదిగే దానికి పది గుడికలు ఇచ్చి ఉంటే ఆ పది గుడికలు ఇతను ఉపయోగించుకున్నాడు అందుకని ఆయన సినిమా ఒక ఫంక్షన్ అంతా ఆయన్ని మనం స్మరించుకోకుండా ఉండాలి అలాగే జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారిని ఒకటే ఫీల్ అవుతాం మన ఈ జనరేషన్కి తెలిసిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మనం సినిమాల్లో వరకు చూస్తే రాజశేఖర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనగానే అసలు ఇది అనేది అలాగా మనందరం ఫీల్ అయినటువంటి ఒక రోల్ మోడల్ అలాంటి ఆయనతో అవార్డు తీసుకోవాలనుకోవటం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు తీసుకున్న మంచి నిర్ణయం దానికి రామరాజు గారు కానీ ధర్మారావు గారు వాళ్ళు సహకరించడం ఆయన చేతుల మీద తీసుకోవటం మాకు ఉంది కానీ మాకు కుదరలేదు మాకు ఎవరు అవార్డులు ఇవ్వట్లేదు నువ్వు తీసుకున్నావు నీ అవార్డే నా అవార్డు ఆల్ ది బెస్ట్ నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే సినిమా ఇండస్ట్రీలు అందరికీ ఉపయోగపడుతూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే నాకు మంచి చిత్రాన్ని ఇచ్చిన మా దర్శకుడు నరసింహాన్ని ఒక్క నిమిషం ఆడు సార్ వేదికగా ఆరంభించినటువంటి పెద్దలు గౌరవీయులు కమర్షియల్గా హిట్స్ చేశారు అలాగే నాకు బాగా ఇష్టమైన దర్శకులు వివి నాయక్ గారు ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇచ్చారు అలాగే విజయ ప్రసాద్ గారు నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ చేశాను డెజర్ట్ రైటర్ ఆయన అలాగే ఉన్నతమైన విలువలు ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి జేడి లక్ష్మయ్య గారు అలాగే రేవణి నరసింహరావు గారు వంశీ రామరాజు గారు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ దమోదర్ ప్రసాద్ గారు అండ్ ప్రసన్న్ కుమార్ గారు ఇది నా రెండో సినిమా ఇది నామ సత్యన్ గారితో చేయడం ఫస్ట్ ఇది జాతీయ రహదారి అనే మూవీ చేశాను ఆ మూవీ మీద ఒక అండర్స్టాండ్ మీద చేశాను అనమాట అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినట్టుగా ప్రేమతో మొదలవుద్ది తర్వాత విడాకులతో విడిపోతారు ఇద్దరు కూడా సో అలాంటిది ఏదో మాకు లేదు ఎందుకంటే ఆయన డైరెక్టర్కి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఏంటంటే కథ వింటాడు వినేసి ఇది ఎంత బడ్జెట్ ఏంటని చెప్పేసి చెప్తాడు పర్ఫెక్ట్గా ఆ బడ్జెట్లోనే చేసేస్తాడు సో అలాంటి నిర్మాణత కంపల్సరీ ఉండాలి ఇండస్ట్రీలో ఎందుకంటే డైరెక్టర్కి ఒక స్వేచ్ఛని ఇస్తాడు నువ్వు ఈ కథ చెప్పావంటే ఆ కథని అదే బడ్జెట్లో అంతే అందంగా అంతే క్వాలిటీతో అంతే ఒక ఒక స్టోరీని అదే వీళ్ళు తెరకెక్కించడానికి ఆయన పూర్తి స్వేచ్ఛని ఇస్తాడు సో అందుకే ఆయనతో నేను రెండో సినిమా కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో థ్యాంక్ యూ సార్ రోజు మీరు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ కథ ఫేమస్ రైటర్ నాకు బాగా ఇష్టమైన రైటరు చలన్ గారి సుశీల కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నాను ఇది నా ఫస్ట్ మైదానం కథ కూడా లజ్జామ్ అనే మూవీతో చేశాను సో ఇది ఒక సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ టూ మధ్యలో జరిగిన ఒక కథ ఇది ఒక సుశీల అనే ఒక అమ్మాయి నారాయణప్పని ఒక పాత్ర ఒక సులేమ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇలా ఇద్దరి మధ్య నలిగిపోతున్న ఒక మానసిక సంఘర్షణమైనటువంటి ఒక సుశీల కథ ఇది సో కథ మొత్తం చెప్పకూడదు చదివినోళ్ళకి తెలుస్తుంది అది అలాగే పక్క ఇది కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఉన్న కథ అంతా కూడా ఇది ఈ కథను నేను తెరకెక్కిస్తున్నందుకు నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను చలం గారికి ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన నేను ఎక్కువగా ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేసిన సినిమా నా ఫస్ట్ సినిమా నైన్టీన్ ఫార్టీలో గ్రామం కానివ్వండి కమల్తో నా పైన సినిమా లబ్జా కానీ జాతీయ రహదార సినిమా కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఆయన బుక్స్ చదివి ఆయన డెప్త్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక స్త్రీ పట్ల కానీ ఒక సమాజం పట్ల కానీ ఆయన ఆయన ఆలోచించే విధానం కానివ్వండి ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పే విధానం కానివ్వండి చాలా లోతుగాను చాలా అర్థవంతంగా ఉంటాయి సో అది నాకు బాగా అంటే నా లైఫ్కి బాగా ఉపయోగపడింది సో అందుకే నేను ఆయనకి అంటే ఆయన ఆయన బుక్స్ ఆయన యొక్క కథలన్నీ కూడా చదివి 
ఆయన మైండ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆలోచన అయితే కూడా నేను తెరకెక్కించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు సో అదే ఈ ఆవేలు వచ్చిన కథ ఇది కూడా ఇంకా ఈ కథకి నా టెక్నీషియన్స్ ఇంతకుముందు చేసినటువంటి డిఓపి కానీ ఇంకోటి తర్వాత విజిడెంట్స్ సుకుమార్ కానీ నాగరెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా నాకు రెగ్యులర్గా ఉండే టెక్నీషియన్స్ తప్పనిసరిగా ఇది కమర్షియల్గా అంటే ఎలాగో అవార్డ్స్ అనేది వస్తే అది అది పక్కన పెడితే కమర్షియల్ ఫార్మేట్లో ఉన్నటువంటి కథ ఇది డెఫినెట్గా ఇది అవార్డ్తో పాటు డబ్బులు కూడా వస్తాయని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను వేదికలో వచ్చినటువంటి ఈ ముహూర్తానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా మా నమస్కారం ఫీల్ చేసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ గారు మాకు వస్తున్న పోతున్నా రామ్ సత్యనారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు వేదిక మీద ఆశయంలైన పెద్దలు కళ్యాణ్ గారు వేలంగి నరసింహారావు గారు వంశీ రామరాజు గారు ఈ చిత్ర దర్శకులు నరసింహానంది గారు కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మీ అందరూ ఈ మధ్య నన్ను రామ సత్యనారాయణ గారు సినిమాల దిశగా తీసుకెళ్తున్నాను నన్ను ఈ మధ్య అనేక కార్యక్రమాల్లో నన్ను పిలుస్తున్నారు మా ఒకటే నంబర్ వన్ కూడా వచ్చారు సో ఈ విధంగా మీ అందరినీ కలవడం ఒక అదృష్టం ఎందుకంటే సినిమా వాళ్ళని సర్వసాధారణంగా కలవడం కష్టంగా ఉంటుంది సో మిమ్మల్ని కలవడం నేను ఎప్పుడు కూడా సమాజాన్ని మూడు సీలు ప్రభావితం చేస్తాయని చెప్తుంటా మొదటిది క్రైమ్ రెండవది క్రికెట్ మూడవది సినిమా ఈ మూడు చాలా ప్రభావితం చేస్తాను ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా టీవీల ముందు విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ఏం జరుగుతుందని ఆ క్రైమ్ విషయంగా వాళ్ళు కూర్చున్నారు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇండియా పాకిస్తాన్ జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ వల్ల అక్కడ కూర్చోబోతున్నారు ఆ తర్వాత సినిమాలు అఫ్ కోర్స్ సినిమాలు ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్ కావచ్చు కాబట్టి ఈ మూడు కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయి ప్రజల మీద అన్నది మనం గమనించాలి కాబట్టి వీటిని మనం జనాల్ని ప్రభావితం చేయడానికి ఎలా ఉపయోగించాలన్నది కూడా ముఖ్యంగా సినిమా ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఆలోచించాలి కమర్షియల్గా హిట్ కొట్టడం ఒకటి సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడం ఒకటి ఈ రెండు చాలా విశేషమైన తేడా ఉంది ఈ రెండింటి కమర్షియల్గా మీకు డబ్బు రావచ్చేమో కానీ ఆ సినిమా ద్వారా మీరు సమాజంలో ఏ విధంగా ప్రభావం చూపించారు కొంతమంది వ్యక్తులను మార్చగలిగారా కొంతమంది ఆలోచనలో మార్పు తీసుకురాగలిగారా మన కుటుంబ వ్యవస్థని ఇంకా బలోపేతం చేయగలిగారా ఒక స్త్రీ పాత్రను వారికి ఇచ్చే గౌరవాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేయగలిగారా అన్నది ఆలోచించాల్సిన అంశం ఎందుకంటే ఈ మధ్య సినిమాలు చూస్తుంటే ప్రతి పది నిమిషాలకి ఒక తాగుడు సీను ఒక స్మోకింగ్ సీను ఆ తర్వాత ఆడవాళ్లతో తాగించడం ఇలాంటివన్నీ కమర్షియల్గా మీకు ఉండొచ్చేమో కానీ వీటి ప్రభావం సమాజం మీద చాలా ఉంటుందని నేను ఒక పౌరుడిగా నేను చెప్తున్నాను మీ అందరికీ కాబట్టి నేను చాలామంది నిర్మాతలను దర్శకులను ఇదే ప్రార్థిస్తుంటాను వీటిని మనం తగ్గించలేమా ఎందుకంటే రేపు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ మనం సమాజం మీద ఏ విధంగా ప్రభావం చూపించామన్నది చాలా ముఖ్యం నెగిటివ్ ప్రభావం చూపించడం చాలా సులభం కానీ పాజిటివ్ ప్రభావం చూపించాలంటే దానికి తపస్సు చేయాలి దీక్ష చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సినిమాల పోకడ చూస్తుంటే కానీ ఫార్చునేట్గా ఈ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మంచి విషయాలు కూడా అందులో వస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా కూడా సినిమా ఫీల్డ్లో వాళ్ళు ఆలోచించాలని ఎందుకంటే ఒక జనరేషన్ కనుక మన చేతిలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే దాన్ని మళ్ళీ తీసుకురాలి చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్నే మళ్ళా మనకే వాళ్ళు హాని కలిగిస్తారని మనం గ్రహించాలి కాబట్టి ఆ విధమైన సినిమాలు ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పానంటే రామ్ సత్యనారాయణ గారు తీసే సినిమాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఆ విధమైన విషయాలను ఆయన ఆలోచించి ఒక మంచి సబ్జెక్టులు తీసుకొని అది హిట్టా ఫ్లాపా అన్నది కాకుండా ఒక ప్రభావాన్ని చూపించాలి ఒక చిన్న దర్శకుల్ని చిన్న నిర్మాతలను ప్రోత్సహించాలని ఆయన చేస్తున్న కృషికి ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఎందుకంటే మీరు సమాజాన్ని మార్చగలరు సమాజంలో అత్యంత ప్రభావాన్ని చూపగలరు కాబట్టి ఆ సీన్ మన ఇంటి వాళ్ళతో కూర్చొని చూడగలమా అని ఆలోచించి మీరు కనుక తీయగలిగితే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినటువంటి విషయాలు మీరు తీయలేదు సో ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించాలని మన కుటుంబ వ్యవస్థని బలోపేతం చేయండి ఎందుకంటే భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల ముందు ఇంకా కూడా ఎన్ని దాడులు జరిగినా ఎన్ని జరిగినా కూడా భారతదేశం నిలబడిందంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం మన కుటుంబ వ్యవస్థ ఈ కుటుంబ వ్యవస్థను మనం అందరం కలిసి బలోపేతం చేయాలి కానీ దీన్ని ఎప్పుడు కూడా బలహీనపరచకూడదు తర్వాత భారతదేశం మహిళ కూడా ప్రపంచానికి ఆదర్శం కాబట్టి ఆ మహిళ భూమికను కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా తీయాలి అన్నది 
గమనిస్తూ మీరందరూ కనుక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే చక్కగా ఉంటుంది ఇవన్నీ జరిగితే సమాజంలో క్రైమ్ కూడా తగ్గిపోతుంది నేను ఎప్పుడు కూడా సమాజంలో పోలీస్ స్టేషన్లు తగ్గాలి అని కోరుకునే వ్యక్తిని నేను అసలు పోలీస్ స్టేషన్లు ఎందుకు సమాజంలో అని కూడా ఆలోచిస్తుంటాను నేను కాబట్టి మనం కనుక అటువంటి ప్రభావాన్ని సమాజం మీద చూపించి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చట్టాలకు అనుగుణంగా వారి ప్రవర్తనను మార్చుకోగలిగితే పోలీసుల అవసరం కూడా ఉండదు కాబట్టి అందులో సినిమా అత్యంతమైన ప్రభావం చూపిస్తుందని మీ బాధ్యతను కూడా ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను పిలిచినందుకు ఈ సినిమా సిగ్గు అనే సినిమాకు క్లాప్ కొట్టించినందుకు ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుందో చక్కగా తీస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను క్లాప్ కొట్టిన సినిమా ఎలా ఉందో నేను చూస్తాను ఖచ్చితంగా అందులో కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు రాకుంటే మళ్ళీ నంది గారిని ఆయన ఇద్దరిని నేను ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి నన్ను పిలిచే ముందు ఒకసారి ఆలోచించి ఎలా ఉండే అని కూడా నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను కాబట్టి మరి ఒకసారి మీ అందరికీ మంచి జరగాలి రామ్ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా ఇలాంటి మంచి సినిమాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్కారం జై హింద్ భరత్ మాతకి జై థ్యాంక్ యూ సార్ నేను తీసిన సినిమాలు అన్ని కూడా యూ సర్టిఫికేట్ సినిమాలు అండి ఇంతవరకు ఏ సినిమా తీయలేదు నేను ఇకపోతే మా దర్శకుడు నరసింహన్ అండి నేను చెప్పండి ఎలాగ వినండి అండి ఆయన నర్సింగ్ అదే చేస్తాడు ఆయన కూడా ఆయన భావాలు కూడా ఆ ప్రముఖ రచయిత చలం గారి భావాలు కాబట్టి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మమ్మల్ని సభాష అనిపించే సినిమా అని మీకు ప్రామిస్ చేస్తాం సార్ ఇంకా మా గురుగారు దాసనారాయణ రావు గారి తర్వాత మా ఇండస్ట్రీకి మరో ఒక చిన్న దాసనారాయణ రావు ఎవరు అంటే మా రాయల నర్సూర గారు కాళ్ళకి బంధం వేసే రెండు నిమిషాలని సభకు నమస్కారం సభా వేదులు అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలంగాణ కవి గారు ఈ మధ్యన ఓ పాట రాశారు సెలవు నువ్వే శిల్పివు నువ్వే శిల్పానివి నువ్వే అంటే ఒక రాయిని శిల్పి శిల్పంగా చెక్కాడు అదే మా రామసత్యనారాయణ గారు ఎందుకు అంటే ఆయన పేమవారం అండ్ ఆకి వీళ్ళు రాయిలే ఉండేవాడు ఆయన అటువంటి వ్యక్తి అంటే రాయి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మరి ముఖ్యంగా చాలా బట్టలు ఉతుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈయన బట్టలు అమ్మాడు అటువంటిది ఆయన సిల్ప్ అయిపోయి శిల్పాన్ని చెక్కుకుని ఈరోజు నూట పదహారు సినిమాలు చేసినటువంటి రామ సత్యనారాయణ శిల్పం లేకున్నట్టు అది ఆ పాట ఎందుకు వర్తిస్తుందని నాకు ఎందుకో ఇందాక వచ్చినప్పుడే అనిపించింది నాకండి అద్భుతమైన పాట ఇకపోతే రామసత్యనారాయణ గారు రామసత్యనారాయణ గారు ఇందాక అందరూ చెప్పేసారు అన్నీ చెప్పే విషయాలే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అనే దానికి కూడా జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చారండి ఆయన 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 బట్టలు కొట్టుకు నేను వెళ్ళాను ఆయన టూరింగ్ టాకీస్కి నేను వెళ్ళాను భీమవారం అండ్ ఏ ఊరండి టూరింగ్ టాకీస్ ఆకి వీళ్ళు వెళ్ళాను తర్వాత నేనేదో ఒక సినిమా తీస్తా ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ గారితో దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్నర్ ఈయన అని తెలిసింది ఈయన రామచంద్రాయణ గారు ఆ పిక్చర్లో ఇలాగ మొత్తం మీద ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఎదురు దెబ్బలు తిన్నాడు ఆయన ఏది కళ్యాణ గారు సైజ్ చేసినా కూడా చాలా ఎదురు దెబ్బలు తిని నిలబట్టాడు ఇండస్ట్రీలో నాకు పేరు ఉందండి అప్పట్లో లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ అని నాకు ఢిల్లీలో కూడా నాకు లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్గా అవార్డు ఇచ్చారు కానీ ఇంత లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ నేనే తీయలేకపోతుందనే బడ్జెట్లో రామసత్యనారాయణ గారు ఎలా తీస్తున్నారో నాకు అంతు పట్టలేదండి అసలు అసలు డబల్ లో బడ్జెట్ ఇది కాదండి త్రిపుల్ ఫోర్త్ లో బడ్జెట్ ఆయన దగ్గర ఎన్నోసార్లు నేర్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేశాను నేను కానీ కుదరలేదు ఎందుకంటే ఆయన రూటే వేరు లో బడ్జెట్ డైరెక్టర్ అయినా నేను నా రూట్ వేరు ఆయన రూట్ వేరు ఏది ఏమైనా ఇక్కడ ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ కూడా ఆయన చేయడం అనేది గ్రేట్ అండి ఎంత మిత్రులు అయినా మేము ఒక్క వేషం కూడా నేను ఆయనకి ఇవ్వలేదు ఏనాడు కూడా అని కానీ ఆయన సినిమాలో నాకు పెద్ద వేషం హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి ఆయన నన్ను సీను గాడ్ అనే సినిమాలు అప్పుడే అనుకున్నాను సిగ్గుపడ్డాను నేను నిజంగా నేను వేషం ఇవ్వలేదు రామసత్యనారాయణ గారి నుంచి వేషం ఇచ్చారు అని సిగ్గు అనుకున్నాను అప్పుడు సిగ్గుపడ్డానప్పుడు ఆయనతో అన్నాను సిగ్గు పడతాను సార్ అని నా టైటిల్ కొట్టేశాడు ఆయన ఈరోజు ఏమైనా రామసత్యనారాయణ గారు ఈజ్ గ్రేట్ అండి ఆయనకి విష్ యూ మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే రామసత్యనారాయణ గారు మా గురువు గారు బాగా లైక్ చేసేవారు 
ఆయన కళ్యాణ్ గారు ఎంత లైక్ చేస్తారో ఆయన్ని మా గురువు గారు కూడా అలాగే లైక్ చేసేవాడు రామచంద్ర రామచంద్ర గారితో ఒకసారి పరిచయం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ పరిచయాన్ని మనము ఏడు అడుగుల కింద మార్చుకోవాల్సిందే ఆయనకి సినిమా అనేది రెండు వైఫ్ అండి ఇక సినిమా అంటే ప్రాణం ఆయనకి ఇంట్లో ఆయన సతీమణి ఉన్నప్పటికీ కూడా సినిమాయే ముఖ్యంగా పెట్టుకుంటాడు ఆయన ఆ తర్వాత రెండింటికి వెళ్తాడో తెలియదు పొద్దున్న రెండింటికి బయటకు వచ్చేస్తారో మనకే తెలియదు అండి అలాగే ఈరో ఇంకొక కుప్పడు పెట్టాడు ఆయన మూడు సెటప్ ఇప్పుడు ఆయన కొత్తగా ఎవరికి తెలియదు కల్చరల్ సెక్షన్ కల్చరల్ సెక్షన్లో కూడా ఈయన ఇప్పుడు చాలా ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వడం అక్కడ ఆయన తోచింది చెప్పడం చేయడం అందరినీ తృప్తిపరచడం అంటే ఒక రోజు అడిగింది నేను నిన్ను సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ ప్రోగ్రాం ఏంటి సార్ అంటే ఏడు ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి సార్ ఏడు పెళ్ళుళ్ళు అన్నాడు ఎక్కడ అని అడిగాను ఒకటి గచ్చుబౌలి అంటే ఒకటి వనస్థలి పురం అంటే ఒకటి ఏమో ఇక్కడ పల్లం చోట అంటే పల్లం అసలు ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం లేదండి ఇవన్నీ తిరిగి వచ్చేసాడండి టోటల్ అటువంటి అంటే ఎవరిని కాదనకుండా చెంది ఒప్పించే మనస్తత్వం ఆయిందని ఇకపోతే వీరు నూట పదహారవ సినిమా సిగ్గు అని స్టార్ట్ చేశారు అందరికీ నూట పదహారు రూపాయలు సిగ్గులు ఏమంటే చుట్టూ బాగున్నాడు మాకు తీసుకుందాం లేదు మమ్మల్ని ఎంతంటే ఇస్తాం సినిమా సక్సెస్ అయిన తర్వాత నరసింహానంద్ గారు ఆయన ఒక డెడికేటెడ్ ఫెలో అండి పర్సన్ సినిమా మంచి ఇప్పుడు జేడి లక్ష్మణ గారు చెప్పారు కొన్ని విషయాలు ఎలా ఉంటే బాగుంటాయి సినిమాలు అని అదే రూట్లో వెళ్ళే వ్యక్తి నంది నరసింహానంద్ గారు నాకు తెలుసు ఆయన ఆయన నిజంగా మీరు ఫస్ట్ కాపీ చూసిన తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ గారు డెఫినెట్గా వేలు పెట్టి చూపించలేని పాయింట్లు ఉండవు ఉండవు మంచి పాయింట్లే ఉంటాయి చక్కగా నేను చెప్పినట్టే తీసారు సమస్య లేదు అని ఆ రోజు నరసింహానంద్ డెఫినెట్గా అనిపించుకుంటాడు అండి క్వశ్చన్ లేదు వారు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ఈ ఫంక్షన్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రామచంద్రాన్ గారికి నరసింహానంద్ గారికి వారి ప్రసాద శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ సెలవుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్ మా ప్రేరణ సార్ అయితే మాజీ పాలకులు అండి మీ అక్కడికి ఇలా ప్రయత్నం చేస్తుండగా నేను వంద సినిమాలు తీసాను కానీ గురుగారు ఒక్క సినిమా అనుకుంటున్నాను వేషం వల్ల అప్పుడు కోపం వచ్చేయడానికి హీరోయిన్ ఫాదర్ వేషం ఇస్తే ఆ సినిమాకి నాలుగు అవార్డులు వచ్చేయండి దాని కారణం ఏంటి ప్రేరణ సార్ గారు థ్యాంక్ యూ గురుగారు అలాగే అందరికీ చిన్న పరిచితులు అసలు ఎప్పటికైనా ఎవరైనా ఒక గిన్నిస్ బుక్ ఎక్కాలి లేదంటే ఏం గో అవార్డు తీసుకోవాలనుకుంటే దాని తర్వాత మనకు వంశీ అవార్డు తీసుకుంటే చాలా గొప్పతనం చాలా గ్రేట్ గా ఫీల్ అయ్యే నాకు మొన్న నాకు మంచి అవార్డు ఇచ్చిన మా గురుగారు వంశీ రామరాజు గారు రెండు నిమిషాలు మాడొస్తుందో కోరుతున్నా సినీ విరాట్ రామసత్యనారాయణ గారి జన్మదినోత్సవానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు నాకు సేవలో కప్పకుండా మాట్లాడడం చేత కాదు అందుకే ముందు సేవలో సేవలో కప్పించేసాను ఇవాళ సిగ్గు అనే సినిమాని చదువుకున్నాను ఏడి గారు ఎలా వస్తున్నారు అది ఏడి గారు బాగా చెప్పారు కొన్ని మూడు విషయాలు చెప్పారు ఇప్పుడే మనం క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు కాబట్టి 
లేడీ గారు ఉపన్యాసం ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా మన ప్రేక్షకులు వస్తే అదే మన క్లాస్ ఆయన చెప్పే విషయాలన్నీ కూడా మనకి జీవితంలో పనికి వస్తాయి ఏడీ గారు చెప్పినట్టుగా సిగ్గు అనే సినిమా ఏడీ గారు ఆశయాలు తగ్గట్టు ఉండాలి సినిమా అంటే ఆయన ఆస్కార్ అవార్డు కూడా రావచ్చు ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు దృష్టి ఏంటంటే నంది అవార్డు వంశీ అవార్డు లేకపోతే ఫిల్మ్ ఫేర్ ఇవి దృష్టి పెట్టుకోకండి ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డు మీద దృష్టి పెట్టుకోండి ఆస్కార్ అవార్డు మన తెలుగు సినిమాకి ఎలా రావాలి నిరూపించారు మనకు తెలుసు హాలీవుడ్ స్టూడియోలో మన సినీ విరాట్ గారు అక్కడ కూడా ఒక సినిమా తీస్తారని మమ్మల్ని అందరూ పిలుస్తాం అనుకుంటాం హాలీవుడ్ స్టూడియో సినిమా మొదలుపెట్టి జేడీ గారు విలవాలి అక్కడికి కళ్యాణ్ గారు విలవాలి వేలి గారు మా మేము అందరూ అక్కడ రావాలి అది పెద్ద సమస్య కాదు తను దాస నారాయణ రావు గారి దగ్గరికి ఒకసారి నేను వెళ్ళి తన రామచంద్రనాయుడు గారు పాల్గొన్నట్టు ఒక ఆయన ఉన్నారు రేలం గారు చెప్పారు ఆయనకి కొంత సినిమాలు ఒక మంచి బిరుదివాలని ఆయన గారు అడిగారు నేను తొందరపడకు అన్నారు ఎందుకంటే వంద సినిమాలు పూర్తి కావాలి వంద సినిమాలు పూర్తి కావాలి వంద సినిమాలు పూర్తి కావాలి అప్పుడు చూద్దామన్నారు వంద సినిమాలు పూర్తయినా ఆయన లేకుండా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన బట్టి మాటను నేను దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను రేలు నరసరావు గారు సినీ విరాట్ అనే బిరుదిద్దాను సినీ విరాట్ ఎవరికి లేదు భారతదేశంలో ఏ భాషలో కూడా సినీ విరాట్ అనే బిరుదు లేదు అసలు సినారే గారు ఉన్నప్పుడు అయితే ఆయన బిరుదులని నాకు చెప్పేవాడు మటుకి నీటి రాజకీయ ప్రసాద్ అవి ఆయన చెప్పిన బిరుదులు అవి సినీ విరాట్ బిరుదు ఇవ్వాలంటే ఆయన అడిగాం ఆయన కొంచెం మారాలు చేశారు మారా ఏంటంటే అవి ఎవరంటే ఎవరు ఇస్తారు అంటే ఏదో కొన్ని పేర్లు ఉంటాయి మాది పడికొట్టి పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది మా దగ్గర రోజు సభలు కొంచెం వాడు ఇష్టం ఆ లిస్టులో చదివేస్తాం కాదండి జేడీ గారు వస్తే తీసుకుంటారు జేడీ గారు ఎలా వస్తారండి సినిమా అవార్డు ఇవ్వడానికి తమాషా కాదండి చాలా కష్టం నేను ఎక్స్పెక్ట్ నేను అనుకోలేదు జేడీ గారు వస్తారు కానీ ఆయన మొండి పట్టు పట్టారు ఒక నెల రోజులు నేను జేడీ గారు కాంటాక్ట్ చేయాలా నా భయవేశ జేడీ గారు లాంటి ఆయన పిలిచి ఓ సినిమా మీరు తిప్పించడం ఏమిటండి జేడీ గారు అడిగితే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో సినీ వీరుల మీద ఎవరికి లేదు కాబట్టి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారు మన రామచంద్రనాయుడు గారు గురువుగారు దాసరి గారు అన్నారు వంద సినిమాలు కానీ అంటే నూట పదహారు చేశారు ఆయనలాగా ఈయన ఈయన కాలంలో ఒక రెండు వేల సినిమాలు చేస్తారేమో కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు సిద్ధార్థులు ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీ వల్ల ఎంతోమంది బతుకుతున్నారు ఎంతో ఉపాధి కలుగుతుంది అది మన గొప్ప విషయం మనం సిగ్గుపడాలన్నమాట సినిమా ఇండస్ట్రీ క్రిటిసైజ్ చేసి ఎవరి సిగ్గుపడాలి ఇండస్ట్రీ బతికిస్తోంది బతికించడానికి ముందుకు దాగుతోంది ఏమైనా రామచంద్రనాయుడు గారు మీరు మీకు మీతో మా పరిచయం కావటం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను వంశీ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్కి ఇప్పుడు ఆయన వైస్ చైర్మన్ ఉన్నారు చైర్మన్ ఏమో మా రేణు నరసరావు గారు అంటే వంశీ చాలా గొప్ప గొప్ప అవార్డ్స్ ఇచ్చి చాలా మంది నటీనటులకి మొదటి అవార్డు అవే ఇచ్చి తర్వాత నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఏమైనా ఇప్పుడు కూడా రామచంద్రనాయుడు గారు కనకాలం వదిలాలి మా అందరి సహకరించాలి కళా సంస్థలకి మాకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి మధ్యన వారది రామచంద్రనాయుడు గారు వేడి గారు చెప్పినట్టుగా సినిమా వాళ్ళకి కలవడం కష్టం కలిసిన రెండోసారి కలిస్తే ఎవరైనా ప్రశ్న వేయించుకునే అవసరాలు ఉన్నాయి మర్చి మర్చిపోరు కానీ అలా అంటుంటారు ఆ తరం అలాంటిది అలాంటి సమయంలో మా సినిమా ఇండస్ట్రీకి దాసరి గారు నాగేశ్వర వారు ఉన్నప్పుడు నాకు ఈజీ అయ్యేది వాళ్ళు చెప్పేవాడు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయేవాడు ఇప్పుడు కష్టమైన పని అందుకని మాకు ఇండ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్కి సినిమా ఇండస్ట్రీకి మధ్యలో వారిది ఎవరంటే రామచంద్రనాయుడు గారు ఈ సినిమా అద్భుతంగా తీయాలి మా జేడీ గారి గొప్ప పేరు రావాలి ఆస్కార్ అవార్డు రావాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ధర్మరాజ్ గారు ఒకరికి నమస్కారం అండి మన తెలుగు ప్రజలంతా గర్వపడేటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గారు అలాగే తొలి భారతదేశ సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి కె విజయరామారావు గారి దగ్గర నేను ఆరు సంవత్సరాలు సెక్రటరీగా చేయటం వారికి అత్యంత ఆప్తీయుడిగా మినిస్టర్ అయినప్పుడు కూడా ఉన్నాను అటువంటి గొప్ప లక్షణాలు జరుగుతుంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గారు వారు అదే కోవలో నేను తర్వాత అందరు డీజీపీలతో నేను సాన్నిధ్యంగానే ఉంటాను ఏడి లక్ష్మీ గారు లక్ష్మీనారాయణ గారి యొక్క పేరు నేను వింటూ ఉంటాను ఎప్పుడు వారిని చూడలేదు ఎందుకంటే ఆ అవకాశం నాకు రాలేదు సో అటువంటి గొప్ప మహావ్యక్తి ఆ వంశీకి నిపి అగ్ర ఆ ఫిలిం అవార్డులకి లాస్ట్ లాస్ట్లో చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు నేనే 
ఆయనకి చైర్మన్గా కూడా వారు నన్ను నియమించడం వల్ల సినిమా పరిశ్రమకు అరవై సంవత్సరాలుగా నేను అతి సాంకేతికంగా ఉన్నాను ఉన్నందుకు కారణం ఏమిటంటే అచ్చనైన వారు దాసరి గారు ఆ తర్వాత శ్రీ కళ్యాణ్ గారు వ్యాలింగ్ గారు వీరి వల్ల నాకు సినిమా యొక్క ప్రేమతో నేను అరవై ఒక్క సంవత్సరాలుగా దేశ విదేశాల్లో మన తెలుగు సినిమా ఔన్నత్యం గురించి ఎన్నో ఎగ్జిబిషన్స్ అలాగే ఒక పెద్ద గ్రంథం కూడా రాయటం జరిగిందండి అది ఒక ఎత్తు అయితే రామ సత్యనారాయణ గారు యొక్క పరిచయం ఎవరి వల్లగా అయిందో నేను చెప్పలేను కానీ అనుకోకుండా మాకు అవటం వారి వల్ల ఈ ప్రేమ మరింతగా ఎక్కువగా అయ్యి ఒక రెండు డాక్యుమెంటరీస్ రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా సర్టిఫికేట్ వచ్చింది ఆ డాక్యుమెంటరీకి అది తీయటానికి వారే నాకు స్ఫూర్తివంతంగా కలిగారు దీని అంతటికి వెనక్కి ఉన్నటువంటి శ్రీ కళ్యాణి గారు ఒక పెద్ద దిక్కుగా నేను భావిస్తాను నాకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు నాకంటే వారు చిన్నవారు అయినప్పటికీ సార్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు అన్నట్టుగా సినిమా వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను చెప్పను అక్కడ హీరోలు అందరికి కూడా వంశీ రామరాజు గారు అవార్డు ఇచ్చారు ఆ అవార్డులకి నేను పదిహేను సంవత్సరాలు చైర్మన్గా ఉన్నానండి అవార్డు కమిటీకి అటువంటప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా ఎవరు రామరాజు గారు అని అంటాం ఆయన ఆయన చూడగానే మళ్ళీ పాదాభి బంధనం అనేటువంటి నేను ఇది హీరోస్ చెప్పనండి సో అటువంటి గొప్ప ఫీల్డ్ అది క్లామర్ అన్నటువంటి ఆ ఫీల్డ్లో మీరు రామ సత్యనారాయణ గారు ప్రవేశించి నూట పదహారు సినిమాలు చేయటమే కాకుండా అటు సినిమా వారికి అలాగే సామాన్య అభిమానులు కూడా ఒక వారధిగా ఉంటూ సినిమాలో నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతరో ఎంతమంది కనబట్ట ఆయన స్నేహపూర్వకంగా ఉండటంతో ఆయన ఒక గొప్ప మనిషిగా మేము భావిస్తూ ఉంటాం వారు ఇలాగే కొన్ని వందల సినిమాలు తీస్తూ విజయవంతంగా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తిగా ఉంటారని భావిస్తూ వారి ఈ రోజున వారి జన్మదినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు ఈ కార్యక్రమం గురించి ఆశీర్వదించే జీవిత కాలంలోనే ఉన్నంత కాలం నాకు ఇప్పుడు కళ్యాణ్ గారి తమ్ముడుగానే ఉంటానని చెప్పి సవినయంగా తెలిసారు థ్యాంక్ యూ